بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرخ لسے دری و یحسن لی عمری وحل لذت من لسانی یفقہ و قولی ویئرز ویلکم ٹو سٹڈی ہب ٹوڈے از اور لیکچر نمبر نائن آف آڈیٹنگ ایز یو نو وی آر کنڈیکٹنگ دا لیکچر سیریز آف آڈیٹنگ اینڈ ٹوڈے از اور لیکچر نمبر نائن اور ٹوڈے از ٹاپک از آڈیٹ رپورٹ ویئرز آج کا لیکچر نمبر نائن ہے ہمارا آڈیٹنگ کے اوپر اور ٹاپک ہے ہمارا آڈیٹ رپورٹ بفور وی اسٹارٹ دا لیکچر پلیز سبسکرائب دا چینل اینڈ پریس دا ویل آئی کین دیٹ یو ول گیٹ لیٹسٹ اپڈیٹس فرام اوور فیوچر ویڈیوز ایز ویل ود آؤٹ اینی ڈسکشن ود آؤٹ اینی فردر ڈیلے ویئرس لیٹس اسٹارٹ اوور ٹو ڈیز ٹاپک وچ از آڈیٹ رپورٹ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ ویئرس آفٹر کمپلیشن آف دس لیکچر یور لرننگ آؤٹ کمس ول بی آڈیٹ رپورٹ آڈٹ رپورٹ میں ہم ڈسکس کریں گے انٹروڈکشن آف آڈٹ کو اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینیشن کو دیکھیں گے آڈٹ کی اسینشل آف آڈٹ رپورٹ ان کو ڈسکس کریں گے ٹائپس آف آڈٹ رپورٹ کو ڈسکس کریں گے کوالیفائڈ رپورٹ کو ڈسکس کریں گے ان کوالیفائڈ رپورٹ کو دیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایڈورس رپورٹ اور ڈسکلیمر رپورٹ یہ ہم ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں ویئرس کی لرننگ آؤٹ کم ہوں گی کمپلیٹ لیکچر آپ کو دیکھنے سننے کے بعد تمام کے تمام سو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر کو فسٹ آف آل ہمارے پاس ہے آڈٹ رپورٹ آڈٹ رپورٹ از دا اینڈ پروڈکٹ آف آڈٹ ورک ڈن بائی دی پروفیشنل ایڈیٹر اٹ از اے ریٹرن اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس کولیکٹیڈ فرام دی بکس اینڈ ریکارڈس دا اکاؤنٹیبلٹی آف دا مینجمنٹ از رپورٹیڈ ٹو پیپل ہو آر اوے فرام بزنس دا ایڈیٹر کین ڈٹرمائن دا نیچر اینڈ اسکوپ آف ہز ورک ہی کین ایکسپریس این انڈیپینڈنٹ اوپینین on the financial statements accompanying the report the experts can draft good report which can be divided into paragraphs the audit report may be clean in case the auditor is satisfied with the work of management when there are minor defects in the accounting system the report may be qualified the auditor can note these accounting principles are not applied or evidence is not available for material items viewers after reading the paragraph of audit report we can understand that audit report is the end product of audit work done by the professional auditor viewers audit report jo hai end product hai aur jab ek auditor jo hai apna work done kar leta hai to uske baad jo رپورٹ ایشو کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آڈٹ رپورٹ اٹ از آر ریٹرن اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس کولیکٹیڈ فرام دی بکس اینڈ ریکارڈس ایک ریٹرن اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے ویئرس اس فیکٹس کی تمام کا تمام جو کہ ریکارڈ کیا گیا ہوتا ہے ایک ایڈیٹر نے بکس آف اکاؤنٹس سے دا اکاؤنٹیبلٹی آف دا مینجمنٹ از رپورٹیڈ ٹو دا پیپل ہو آر اوے فرام دا بزنس اکاؤنٹیبلٹی آف دا مینجمنٹ جو کہ رپورٹ کی جاتی ہے اس میں ان لوگوں کو جو کہ بزنس سے اوے ہوتے ہیں جو بزنس کے اسٹیک ہولڈرس تو ہوتے ہیں لیکن وہ بزنس میں انوالو نہیں ہوتے ڈائریکٹلی تو ان کو جو ہے مینجمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی مینجمنٹ کا احتساب جو ہے ایک آڈٹ رپورٹ میں ان کے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے ان کو رپورٹ کیا جاتا ہے دا ایڈیٹر کین ڈٹرمائن دا نیچر اینڈ اسکوپ آف ہز ورک ایڈیٹر جو ہے ڈٹرمائن کرتا ہے نیچر اینڈ اسکوپ آف ہز ورک ہی کین ایکسپریس این انڈیپینڈنٹ اوپینین آن فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اور جو ہے اس کے بعد آڈیٹر ایکسپریس کرتا ہے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین کو آزادانہ رائے اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اوپر بکس آف اکاؤنٹس کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ کمپائن دا رپورٹس دا ایکسپرٹ کین ڈرافٹ گڈ رپورٹ وچ کین بی ڈیوائڈیڈ ان ٹو پیراگرافس اور ایک گڈ رپورٹ جو ہوتی ہے ویئرس وہ ڈیوائڈ ہوتی ہے ڈیفرینٹ پیراگرافس میں دا آڈٹ رپورٹ مے بی کلین ان کیس دا آڈیٹر از سیٹسفائڈ ود دی ورک آف مینجمنٹ اور آڈٹ رپورٹ مے بی کلین ہو سکتی ہے جب ایک آڈیٹر جو ہے سیٹسفائی ہوتا ہے آڈٹ آڈیٹر جو ہے مینجمنٹ کے ورک کے ساتھ تو وہ رپورٹ جو ہے کلین ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وین دیر آر مائنر ڈیفیکٹس ان دی اکاؤنٹنگ سسٹم دا رپورٹ مے بی کوالیفائڈ اور جب ایڈیٹر جو ہے سیٹسفائی نہیں ہو رہا ہوتا مینجمنٹ کے ورک سے اور اکاؤنٹنگ سسٹم سے اور جو بکس آف ریکارڈ میں انٹریز ہو کی گئی ہوتی ہیں جو فائنینشیل ڈیٹا ریکارڈ کیا گیا ہوتا ہے اگر آڈیٹر جو ہے ان سے سیٹسفائی نہیں کرتا تو وہ رپورٹ ایشو کرتا ہے وچ مے بی qualified report viewers that the auditor can note these accounting principles are not applied or evidence is not available for material or jab wo auditor koi report issue karta hai to uske sath sath wo apna ek evidence jo hai supporting documents 
बोर्ड के साथ या लिखता है इन रिटर्न में अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया गया जो भी एविडेंस जो है किसी भी ट्रांजेक्शन के जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो प्रेजेंट नहीं है तो वो अपनी आडिटर जो है अली आडिट रिपोर्ट में वीयर्स मेंशन करता है नेक्स्ट हमारे पास आती है डेफिनेशन ऑडिट रिपोर्ट इज द फाइनल वर्क ऑफ द ऑडिट दैट कम्युनिकेट्स द रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट टू अ थर्ड पार्टी अटेस्टिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सेकंड पार्टी वीयर्स ऑडिट रिपोर्ट एक फाइनल वर्क है ऑडिट का जो कि कम्युनिकेट करता है रिजल्ट जो होते हैं थर्ड पार्टी को आफ्टर द अटेस्टिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सेकेंड पार्टी जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया गया किया था कि ऑडिट जो रिपोर्ट है फाइनल प्रोडक्ट है ऑडिट वर्क का और इसमें जो है एक ऑडिटर जो है वो तमाम का अपने ऑडिट रिपोर्ट जो है कंडक्ट करने के बाद उसको थर्ड पार्टी का वो कम्युनिकेट करता है जो कि उसने ऑडिट किया होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सेकेंड पार्टी का सेकेंड पार्टी भी यहाँ पर मेन ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी फर्म का या मैनेजमेंट का जो है वो ऑडिट करता है एक ऑडिटर और उसके बाद उसको कम्युनिकेट करता है थर्ड पार्टी को जो कि स्टेक होल्डर्स तो होते हैं लेकिन एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते बिजनेस में तो ऑडिट रिपोर्ट जो है वो कम्युनिकेट करती है थर्ड पार्टी को नेक्स्ट जो है हमारे पास डेफिनेशन एक और है इसको देख लेते हैं ऑडिट रिपोर्ट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कलेक्टेड एंड कंसिडर्ड फैक्ट्स सो डॉन अप एज टू गिव क्लियर एंड कंसाइज इंफॉर्मेशन टू पर्सन हु आर नॉट ऑलरेडी इन पोजिशन ऑफ द फुल फैक्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रिपोर्ट वियर्स After reading the another definition of audit report, we can understand that audit report is a statement of collected and considered facts. Audit report is a statement of collected or considered facts ki so drawn up as to give clear and concise information. जो कि clear और concise information देते हैं persons को who are not already in position of full facts जो कि full facts उनका business के नहीं पता होते हैं organisation में के नहीं पता होते हैं तो उनके लिए clear रिपोर्ट होती है फैक्ट्स उनको बताए जाते हैं ऑडिट रिपोर्ट में सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रिपोर्ट इसमें डिस्कस किया जाता है वीयर्स नेक्स्ट हमारे पास आते हैं असेंशियल्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के एक ऑडिट रिपोर्ट अगर बनानी है एक ऑडिटर ने तो उसमें क्या चीज़ें जो हैं असेंशियल्स होनी चाहिए नेसेसरली होनी चाहिए मस्ट भी पार्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए इनको हम डिस्कस करते हैं वन बाई वन द ऑडिट रिपोर्ट शुड आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डेट हैव बिन ऑडिटेड The financial statements may include profit and loss account, balance sheet and statement of changes in financial position, and cash flow statement. The report should include the name of the entity. Moreover, the date and period covered by the financial statements are also stated in it. Various essentials of audit report. Me, just like we have read out, that the audit report should identify the financial statements that have been audited ke woh tamam ki tamam financial statements ko audit report identify karna chahiye jo ki usne ek auditor ne audit ki hoti hain the financial statements may include the financial statements include ho sakti hain profit and loss account usme shamil ho sakta hai balance sheet ho sakti hai statement of changes ho sakti hain financial position and cash flow statement hoti hai the report should include the name of the entity aur jis ki bhi kisi organization ka जो है डेटर ने ऑडिट किया होता है तो उस एंटाइटी का जो नेम मस्ट भी इंक्लूड होना चाहिए मोर ओवर द डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर आल्सो स्टेटेड इन इट नेक्स्ट हमारे पास असेंशियल्स आती हैं एक लिस्ट है वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं व्यूअर्स नंबर फर्स्ट पे हमारे पास आता है टाइटल एन ऑडिट रिपोर्ट मस्ट हैव एन अप्रोप्रिएट टाइटल सच एज ऑडिटर्स रिपोर्ट इट इज हेल्पफुल फॉर द रीडर टू आइडेंटिफाई द ऑडिटर्स रिपोर्ट इट इज़ ईजी टू डिस्टिंग्विश इट फ्राम अदर रिपोर्ट्स वियर्स जो असेंशियल्स हैं ऑडिट रिपोर्ट जब एक प्रिफेयर करता है एक ऑडिटर तो उसमें लाजमी जो चीज़ें आनी चाहिए उसमें टाइटल है कि टाइटल ऑफ द रिपोर्ट मस्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल और उसका जो टाइटल होना चाहिए एक अप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट का सच एज ऑडिटर्स रिपोर्ट इट इज़ हेल्पफुल फॉर द रीडर टू आइडेंटिफाई दी ऑडिटर्स रिपोर्ट के हेल्पफुल रहेगी ये ऑडिटर रीडर्स के लिए आइडेंटिफाई करें रिपोर्ट को इट इज इजी टू डिस्टिंग फ्राम अदर रिपोर्ट्स और इसको जो है इजीली डिस्टिंग किया जा सकता है डिफरेंट जो रिपोर्ट्स होती हैं और कंपनीज की उसके साथ एड्रेसी द एड्रेसी मे बी शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी द एडिटर के ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी बिजनेस यूनिट एज पर एग्रीमेंट द रिपोर्ट शुड बी अप्रोप्रिएटली एड्रेस्ड एज रिक्वायर्ड बाई इंगेजमेंट लेटर एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स सेकेंड जो असेंशियल 
थिंग है जो ऑडिट रिपोर्ट में मस्ट होनी चाहिए विच इज़ एड्रेस सी और किसको एड्रेस किया गया है शेयर होल्डर्स को एड्रेस किया जा सकता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एड्रेस किया जा सकता है जो कि एडिटर जो है अपनी रिपोर्ट में एड्रेस करता है एडिटर कैन ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी बिजनेस यूनिट एज पर एग्रीमेंट और कोई भी वो बिजनेस यूनिट का एज पर एग्रीमेंट ऑडिट कर सकता है एडिटर द रिपोर्ट शुड भी अप्रोप्रिएटली एड्रेस्ड एज रिक्वायर्ड बाई द इंगेजमेंट लेटर एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स नेक्स्ट फेज हमारे पास असेंशियल्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में आते हैं रेफरेंस टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स द ऑडिट रिपोर्ट शुड इंडिकेट द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और प्रैक्टिस फॉलोड इन कंडक्टिंग द ऑडिट ऑडिट रिपोर्ट है उसमें शुड इंडिकेट करने चाहिए जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिस जो हैं वो फॉलो की गई हैं ऑडिटर ने जो फॉलो किए गए होते हैं स्टैंडर्ड्स को अपने उसमें जो है रेफरेंस में शामिल करना चाहिए उसके साथ साथ ओपिनियन नेक्स्ट आता है हमारे पास असेंशियल में द ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड क्लियर स्टेट द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द इंटाइटीज फाइनेंशियल पोजिशन इन द रिजल्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन बियर्स ऑडिटर रिपोर्ट शुड क्लियर स्टेट द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द इंटाइटीज फाइनेंशियल पोजिशन फाइनेंशियल पोजिशन के ऊपर किस भी ऑर्गेनाइजेशन के आदर इट इज पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो भी ऑडिटर जो है ऑडिट करता है और क्लियरली वो अपनी ओपिनियन में मेंशन करे प्रेजेंट करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटाइटीज को फाइनेंशियल पोजीशन को वो क्लियरली जो है डिस्कस करे नेक्स्ट टाइम हमारे पास असेंशियल्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में सिग्नेचर आते हैं बियर्स ऑडिटर्स एड्रेस आता है और डेट ऑफ रिपोर्ट आता है जब ऑडिटर एक प्रिपेयर करता है ऑडिट रिपोर्ट को तो उसमें उसके सिग्नेचर ऑफ कोर्स मस्ट होने चाहिए ऑडिट या डिटर का एड्रेस होना चाहिए उसके साथ साथ डेट ऑफ रिपोर्ट जो है एक असेंशियल है इसमें कि किस डेट को जो है ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है रिटर्न की गई है प्रेजेंट की गई है डेट भी इसमें शामिल होनी चाहिए बियर्स तो ये थे हमारे असेंशियल्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बियर्स बिफोर भी मूव ऑन टू दैकेंड फेज ऑफ द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन दैट यू विल गेट लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम आवर फ्यूचर लेक्चर्स एज वेल नेक्स्ट पार्ट टू में हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन के कितनी टाइप्स होती हैं ऑडिट ओपिनियन की इनको डिस्कस करते हैं द ऑडिट ओपिनियन इज द एक्सप्रेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स ऑफ एन ऑडिटर अबाउट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन द ओपिनियन एक्सप्रेस बाय द एडिटर मे बी अनकॉलीफाइड क्वालिफाइड एडवर्स और डिस्कलेमर देयर शुड बी क्लियर इंडिकेशन अबाउट द टाइप ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस देयर इज ए स्पेशल वर्डिंग फॉर ईच टाइप ऑफ ओपिनियन Here's audit opinion is the expression of positive or negative feeling of an auditor about the financial information of an organization. Audit opinion जो होती है जब एक auditor audit conduct कर चुका होता है और उसमें जो है अपनी end product में जो है अपनी opinion देनी होती है तो उसकी जो feelings होती हैं maybe कि positive और negative feelings हो सकती हैं financial information को लेकर किसी भी एक organization की और opinion जो है auditor express करता है maybe unqualified, qualified, adverse और disclaimer ये हम discuss करेंगे भी उस ये अनकॉलीफाइड रिपोर्ट क्या होती है क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है एडवर्स रिपोर्ट क्या होती है और डिस्क्लेमर रिपोर्ट क्या होती है देर शुड बी क्लियर इंडिकेशन अबाउट द टाइप ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस्ड और एक क्लियर इंडिकेशन होनी चाहिए कि किस टाइप की जो है ओपिनियन एक्सप्रेस की गई है देर इज स्पेशल वर्डिंग फॉर ईच टाइप ऑफ ओपिनियन और स्पेशल वर्डिंग होती है ईच टाइप ऑफ ओपिनियन के लिए तो वन बाई वन जो है इन तमाम टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन को डिस्कस करते हैं फर्स्ट जो आती है हमारे पास व्यूअर्स अनकॉलीफाइड ओपिनियन The auditor can give unqualified opinion if he is satisfied in all respects. The report should express this satisfaction in a clear and positive manner. An unqualified opinion indicates implicitly that changes in the accounting principles or in the method of their application and the effect thereof have been properly determined. एंड डिस्कलोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बियर्स अनकॉलीफाइड ओपिनियन एक ऑडिटर उस वक्त देता है जब वो देखता है कि उसने एक ऑडिट कंडक्ट किया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उसने थारोली चेक किया है वो रिपोर्ट जो एक्सप्रेस करती है एक सेटिस्फेक्शन इन अ क्लियर एंड पॉजिटिव मैनर में क्या डिटर ये कहता है कि जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताए गए हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वैदर इट इज़ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं ऑडिटर ने देखे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो क्लियर हैं उसमें कोई भी फ्रॉड एरर नहीं है ट्रू एंड फेयर व्यू में जो है प्रेजेंट की गई हैं तमाम की तमाम रिपोर्ट्स तो ऑडिटर जो इशू करता है अनकॉलीफाइड ओपिनियन अपनी इशू करता है एन अनकॉलीफाइड ओपिनियन इंडिकेट्स इम्प्लीसिटली दैट चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और इन द मेथड्स ऑफ देयर अपलिकेशन एंड द इफेक्ट देयर ऑफ हैव बीन प्रॉपरली डिटरमाइंड जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं मेथड्स हैं उनको जो इफेक्ट जो है उनको जो फॉलो अप किया गया है वो प्रॉपर किया गया है और डिटरमाइंड करता है या डिटर अपनी अनकॉलीफाइड
हिडन नहीं है कोई भी चीज अनकलियर नहीं है एवरी थिंग इज डन एज इट शुड बी ऑडिटर जो है अनकालीफाइड ओपिनियन देता है किस मीन के ऑडिटर ऑडिट जो है उसने कंडक्ट किया ऑडिट ऑडिट ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट और उसमें वो सेटिसफाई है कि तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू में हैं तो ऑडिटर जो है अनकालीफाइड ओपिनियन व्यूअर्स इशू करता है नेक्स्ट हमारे पास आती है क्वालिफाइड ओपिनियन अ क्वालिफाइड ओपिनियन इज गिवन व्हेन द ऑडिटर फील्स दैट ही कैन नॉट इशू एन अनकालीफाइड ओपिनियन द इफेक्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट और लिमिटेशन ऑन स्कोप इज नॉट सो मटेरियल एज टू रिक्वायर एन एडवर्स ओपिनियन और अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन अ क्वालिफाइड ओपिनियन शुड बी एक्सप्रेस्ड एज बीइंग एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर टू व्हिच द क्वालिफिकेशन रिलेट्स व्यूअर्स a qualified opinion is given when the auditor feels that he cannot issue an unqualified opinion jaisa ki previously humne discuss kiya tha ki unqualified opinion kya hoti hai agar jo hai auditor is position mein nahi hota ki unqualified opinion wo de satisfactory report de to wo issue karta hai qualified report aur jisme wo likhta hai ki usne audit kiya hai kisi bhi organization ki financial statements ka usne jab dekha hai ki tamam ke tamam facts and figures jo hain उस तरह प्रेजेंट नहीं किए गए जिस तरह के प्रेजेंट करने चाहिए थे और देर मे बी सम एरर्स देर मे बी सम फ्रॉड्स देर मे बी समथिंग इज रॉन्ग देन जो है ऑडिटर भी और इशू करता है क्वालिफाइड ओपिनियन और इसमें वो बताता है कि देर इज प्रॉब्लम्स देर आर प्रॉब्लम्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और उसमें जो है नॉट एवरी थिंग इज डन एज इट शुड बी तो बी एस ऑडिटर जो है रिपोर्ट इशू करता है क्वालिफाइड ओपिनियन और उसमें जो है ऑडिटर क्लियरली मैंशन करता है कि किन किन चीज़ों में जो है उसने देखा है कि ट्रू एंड फेयर जो है फैक्ट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आदर इट इज बैलेंस शीट है या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है इनकम स्टेटमेंट है और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसने ऑडिट किया होता है वीयर्स तो वो ये चेक करता है कि अगर उसमें कोई मिस्टेक है और वो सेटिसफाई नहीं है तो फिर वो रिपोर्ट जो इशू करता है उसमें वो क्वालिफाइड ओपिनियन अपनी देता है नेक्स्ट वीयर्स आती है हमारे पास एडवर्स ओपिनियन एन एडवर्स ओपिनियन इज इशूड वैन एफेक्ट ऑफ डिस एग्रीमेंट इज सो मटेरियल and pervasive to the financial statements that auditor concludes that the qualification of his report is not adequate to disclose the misleading or incomplete nature of the financial statements viewers adverse uh, opinion auditor us waqt issue karta hai uh, jab the auditor dekhta hai ki disagreement is so material and pervasive to the financial statements that auditor concludes that the qualification of the report is not adequate to disclose the misleading of the fact और जब एक वसी पैमाने पर जो है ऑडिटर ये देखता है कि एक डिसएग्रीमेंट है मटेरियल में और उसके साथ साथ जो है ऑडिटर उसकी रिपोर्ट जो है क्वालिफाइड नहीं कर रही होती है तमाम फैक्ट्स को प्रेजेंट्स को तो वो ये कहता है कि अपनी एक एडवर्स ओपिनियन ऑडिटर इशू करता है और उसमें ये कहता है कि डिस्कलोज करता है तमाम मिसलीडिंग्स और इन कम्प्लीट नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नेक्स्ट हमारे पास व्यूर्स आती है डिस्कलेमर ऑफ ओपिनियन अ डिस्कलेमर ऑफ ओपिनियन इज इशूड बैन द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ ए लिमिटेशन ऑन द स्कोप इज सो सिग्निफिकेंट दैट द ऑडिटर इज अनएबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब ऑडिटर व्यर्स एक डिस्कलेमर रिपोर्ट ओपिनियन इशू करता है एक दस्बरदारी रिपोर्ट इसको हम कहते हैं इशू करता है पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द लिमिटेशन ऑफ स्कोप इज सो सिग्निफिकेंट वो होते हैं स्कोप ऑफ लिमिटेशन द ऑडिटर इज अनएबल ऑडिटर जो है अनएबल होता है कि तो एक्सप्रेस करें एनी ओपिनियन जो है कहीं भी अपनी ओपिनियन वो आइर के क्वालिफाइड या अनकालीफाइड रिपोर्ट जो ओपिनियन वो दे सके वो या नहीं नहीं दे सकता तो तब वो एक डिस्कलेमर ऑफ ओपिनियन इशू करता है दस्बरदारी वो अपनी एक राय देता है और जो एक्सप्रेस नहीं कर सकता एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर तो तब ये एडिटर जो है डिस्कलेमर ऑफ ओपिनियन इशू करता है ये ये था आज का हमारा लेक्चर ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर जिसमें हमने थारोली डिस्कस किया ऑडिट रिपोर्ट को इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को डेफिनेशन और उसके साथ साथ जो है असेंशल्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को हमने डिस्कस किया दैन टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को हमने देखा कि कौन कौन सी जो है टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है अनकालीफाइड रिपोर्ट क्या होती है एडवर्स रिपोर्ट क्या होती है या ओपिनियन क्या होती है और उसके साथ साथ डिस्कलेमर ऑफ ओपिनियन या डिस्कलेमर ऑफ रिपोर्ट जो है ये एडिटर कब इशू करता है ये देखा आज के हमने लेक्चर में भी और आज के लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं होप्सो कि आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड जो है इस टॉपिक में तमाम के तमाम अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं हो गई होंगी वीयर्स वो जल्द एक नए लेक्चर में आपके साथ हाजिर होंगे तब तक आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है चैनल को सब्सक्राइब करना है बेलाइकन को प्रेस करना है और अगर इस लेक्चर ने आपको जो है बेनिफिट दिया है तो डू शेयर विद यूर फ्रेंड्स एंड अदर स्टूडेंट्स एज वेल ताकि वो भी इससे बेनिफिट उठा सकें वीयर्स चैनल को सब्सक्राइब करें एक नए लेक्चर के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग अल्लाह अल्लाफनासिफ़ ये मानिंदा